Dzień dobry, dzień dobry, witam Was serdecznie na moim kanale. Ja jestem Daria i jesteście na kanale w Cieniu Sztuki. Wszystkie osoby nowe i te, które są pierwszy raz na moim kanale, zapraszam i zachęcam do kliknięcia w dzwoneczek, do subskrypcji i oczywiście bądźcie ze mną, oglądajcie moje filmy. Dzisiaj, kochani, chciałabym Was zaprosić na test takiego cuda. Renaissance i Grafit Watercolor. Cóż my tu możemy doczytać? Mamy tutaj światłoczułość, światłoczułość, Excellent 6, pigment PBK 10, to jest Neutral Grafit Mineral Pigment na bazie gumy arabskiej. Grafit mineralny, tak jest napisane. No i chciałabym zobaczyć, czy to jest to samo, co ten węgiel, który tutaj gdzieś Wam wrzucę film o węglu, który testowaliśmy w tubie, taką pastę węglową. I dzisiaj chciałabym podobnie zrobić, więc zobaczymy, czy to się coś dzieje z tą farbą, czy granuluje, czy coś tam wydziwia, jakieś efekty specjalne dostaniemy, czy nie. Przetestuję to na ekolinie na tuszu mam tu gwasz jakiś i oczywiście na akwarelach akwarele wezmę ze szmala i z rozy i wzięłam tu takie farbki metaliczne, holograficzne z Creative to się Creative Expression angielskie jakieś. I zobaczymy. Ciach. No. O, zasklepiło się. Widzicie? Twarda jest. Wyciapałam tu troszkę. No i moczymy. Czekajcie, tak żebyście widzieli i to i to. Tak, bardzo podobne do węgla. Nie ja zrobiłam kreseczki, tak? Jak zwykle. Jak to zwykle ja, prawda? Poczekajcie, zrobię jakiś... No tak, krycie ma takie jednej trzeciej, no, powiedziałabym. No to teraz akwarelka. Tu mamy jakieś rosy. No to weźmy jakąś rosę. Ta niebieska wydaje mi się najsilniejsza. Mieszam ją z tym, z grafitem. No i jedziemy. Piękny kolor wychodzi. No, ładne, ładne. Zobaczcie, jaki fajny efekt. Znowu mnie zatyka. To tu jest rosa. To teraz... O, coś wezmę takiego innego. Mam tu farbkę. Tu, 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 tu. Farbkę, którą zrobiłam sama. To jest taka lawenda moja. Z cienia do powiek. Nie nagrałam Wam tego, bo to pier pierwszy raz próbowałam coś. Wiecie. No i jedziemy. 
wychodzi piękny taki gołębi szary bardzo ładny kolor co tu dalej mamy dalej mamy tutaj na przykład mamy tu akwariusy jakieś może coś z niebiskością wezmę z akwariusów tu mam akwariusy tu mam akwariusy no to nie, białych nocy nie biorę nie używam na razie poszły do kąta poszły w kąt tu mamy akwariusa tak większą mają ten grafit ma większą o, granulację niż to co kiedyś sprawdzaliśmy we mnie. tu z akwariusem cud miód i orzeszki bardzo mi się podoba teraz co my tu mamy jaką jeszcze farbkę mamy akwariusy, akwariusy, akwariusy białych nocy nie używamy Obrażą, obrażeni jesteśmy mam Van Gogha jakiegoś tutaj szarość pejna szarość pejna z Van Gogha tak, po prostu daję mu granulację teraz wezmę tu o, mam karmańskiego Karmański. Podbija granulację po prostu. Bardzo ładnie podbija granulację. Teraz co my tu mamy? Może weźmy tego, tego ładnego akwariusa turkusowego i zobaczymy. Ludzie się czepiają, że akwariusy są tłuste. No są momentami tłuste, zgadza się. Ale to, no, to według mnie to zaleta. Może nieco za mało pigmentu momentami mają, ale no bez przesady, przecież nie kosztują znowu tyle co desy, nie? Tu mamy turkusik z tym grafitem. Też fajny efekt. Może teraz zrobię stąd coś. Tu są takie farbki. One są metaliczne i takie, no, jak gdyby, tak jak te Van Gogi, które Wam pokazywałam gdzieś tam, żebym trafiła jeszcze. Van Gogi, które Wam pokazywałam w filmie na górze. Dobra. Czy mogę dołożyć do tego akwarelki? No mogę. Mogę. Nic się złego nie dzieje. Dobra, to są te. No i jeszcze mam tutaj tak. Tu mamy gwasza. No to spróbujmy gwasza. Odrobinę gwaszu. Gwasz jest z talensa. I mieszamy. I jedziemy. choć pewnie efekty można by było stopniować poprzez dodawanie większej ilości tego, tego grafitu tak można mieszać nawet na papierze na kartce
To był gwarz. Teraz odrobinę tuszu. Ale dosłownie taką ciupeczkę. Z tuszem teraz. Tusz jest z, z, z kochinora. No i na koniec kolina. Jedną maleńką ciapeczkę może tu z tego. Dobra. Ekolina. Bardzo ładny efekt. No powiem Wam, że ten mi się bardziej podoba. Dobra, niech to sobie przeschnie. Zdejmiemy i podsumuję. No i tak to wyszło. Już Wam pokazuję po kolei. Z akwarelami różnych marek. Wszędzie widać granulacje. Wszędzie ta granulacja się ujawnia. A tutaj mamy gwarz, tusz i i i i, i ekolinę. Tak to wyszło. <śmiech> Według mnie efekt jest lepszy niż z węglem, o którym Wam mówiłam w poprzednim filmie, w którymś tam poprzednim filmie. No wydaje mi się, że jest nawet lepiej niż z tamtym. Także można używać jako wzbogacenie, przygaszenie kolorów, wzbogacenie akwareli o granulację, o, o jakiś taki głęboki, ciemny ton. Fajny efekt, mnie się podoba. Także z czystym sumieniem ten produkt mogę polecić. Mowa dzisiaj była o graficie wodnym, pigment mineralny z renesansa. Tu Wam jeszcze pokażę porównanie. Węgiel. Tutaj węgiel. Tutaj grafit. Wydaje mi się, że na graficie jest drobniejszy ten ta granulacja jest drobniejsza, bardziej troszkę widoczna, natomiast na węglu jest grubsza i jak gdyby miejscami mniej widoczna. No mam nadzieję, że to jakoś jesteście w stanie porównać. No i to by było, kochani, chyba na tyle. Dziękuję Wam bardzo, że chcieliście dzisiaj być ze mną, że mnie oglądaliście. Bardzo będę wdzięczna za łapeczki w dniu dzisiejszym. Pamiętajcie o paluszkach. Oczywiście piszcie komentarze, piszcie, piszcie, piszcie. No i bardzo będę się cieszyła, jeżeli przybędzie Was troszkę tutaj na kanale. Zostawiajcie subskrypcję i bądźcie ze mną. Dziękuję Wam serdecznie, do miłego, do zobaczenia, buziaczki, pa, 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 pa.